hello students this is class 6 and today we discuss here your first chapter representation of geographical features so dear students first of all we start introduction part of this chapter and further we discuss in next coming video time okay so now we start here the first chapter representation of geographical features so first of all what is the meaning of uh, this chapter representation of geographical feature means representation kisi ko represent karna kisko represent karna hai geographical features ko means jo bhi feature hamare aankhon pe present hai whatever chahe wo natural features ho ya man made features ho unko kaise hum map ke upar represent kar sakte hain wo hi hum yahan par discuss karenge uske okay so geographical feature means jo natural or man made like a plain mountain plateaus after that your house ट्रांसपोर्टेशन तो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर बेटा उन सभी चीजों को हम कैसे शो करना है मैप के ऊपर वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर जो भी ज्योग्राफिकल फीचर है उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द मैप और ग्लोब बेटा ओके सो वी स्टार्ट हियर द साइज ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज यू नो हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी लार्ज अर्थ है देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी द होल अर्थ एट ए सेम टाइम इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज अगर अर्थ का हमें जो एक्चुअल जो शेप है और जो साइज है उसको एक साथ देखना हो तो हम उसको नहीं देख पाएंगे बेटा जस्ट सी दिस डायग्राम दिस योर ग्लोब इसमें देखो हम एट ए टाइम में ओनली हाफ पोर्शन ही देख पा रहे हैं इसका जो अपोजिट साइड है वो हम नहीं देख पा रहे हैं तो अर्थ का साइज इतना लार्ज है इसको फुल को हम नहीं देख सकते ठीक है इसकी ट्रू जो साइज है और शेप है इसको हम नहीं देख सकते तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ यू कैन नॉट से दैट द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप देखो ऑलवेज बोला जाता है हमारी अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप की है लेकिन जब हम अर्थ को देखते हैं तो हमें दे, कहीं से भी देखने को नहीं लगता है कि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप की है बेटा वो देखने में हमें फ्लैट लाइक दिखती है बेटा ठीक है सो यू कैन नॉट से दैट द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि हमें ये देखने पर नहीं पता चलता इसका दस बी यूज मॉडल तो हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी फोटोग्राफ फ्रॉम द बाई द सेटेलाइट फ्रॉम द एटमोस्फेयर फ्रॉम द स्पेस और मैप टू सी द अर्थ एज होल और पार्ट ऑफ इट तो हमें हम अपने डायरेक्टली अर्थ को नहीं देख सकते ठीक है कि वो स्पेरिकल शेप की उसके हमें नीड पड़ती है ग्लोब की मैप की या फिर पिक्चर की पिक की ठीक है आफ्टर पीपल्स प्रोबेबली बिगिन टू देर सर्च फॉर अ मॉडल ऑफ द अर्थ लॉन्ग बिफोर सिविलाइजेशन काफी लॉन्ग टाइम से ह्यूमन बीइंग ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी होगी उसका मॉडल कैसे होगा बेटा ठीक है अगर मॉडल की बात करें तो हमने बहुत सारे मॉडल देखे हुए मॉडल होता क्या है और मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम चीज रेडी की जाती है जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव सीन द मॉडल ऑफ एरोप्लेन अपने मार्केट में जब आप टॉयस लेते हो खिलौने लेते हो उसमें एरोप्लेन होते हैं लाइक एयरप्लेन की तरफ वो सेम मॉडल होता है ठीक है या शिप तो आपने देखी होगी तो उसके सेम मॉडल आपको मार्केट में मिल अवेलेबल हो जाते हैं उसकी ठीक है सो दीज आर कॉपीज ऑफ रियल थिंग्स दे आर आल्सो कॉल्ड फिजिकल मॉडल तो ये मॉडल जो होते हैं जो रियल थिंग्स होगी उसकी सेम कॉपी होती है उसकी सेम इट इज हमारी अर्थ की जो कॉपी है दैट इज द ग्लोब ग्लोब लुक्स लाइक अ अर्थ पूरा हमारी अर्थ के साथ तो अगर हमें सिंपल सी डेफिनेशन देनी देनी हो कि वट इज अ ग्लोब तो ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ अर्थ का एक मॉडल है वो है ग्लोब बेटा उसके बारे में डिस्कस करेंगे ग्लोब सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मॉडल यूज बाय द ज्योग्राफर्स इज अ ग्लोब अगर जो ज्योग्राफर्स होते हैं जो अर्थ की स्टडी करते हैं ठीक है उनके लिए जो एक मेन मॉडल है अर्थ का वो है ग्लोब अ ग्लोब इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ द अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छा जो मॉडल है अर्थ का वो क्या होता है ग्लोब है इट राउंड लाइक अर्थ and and show all the continent and ocean in their true shape and size means ये अर्थ की तरह दिखता है और हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट है ओशन है उनकी जो एक्चुअल शेप है वो इस मॉडल में हमें देखने को मिलती है क्लियर सो नाउ लेकिन एडवांटेज होने के साथ साथ एडवांटेज क्या है ग्लोब की ये अर्थ का थ्री डायमेंशनल मॉडल है ये अर्थ की तरह हमें दिखता है और ये एक्चुअल शेप को बताता है किसकी कॉन्टिनेंट और ओशन की लेकिन बहुत साइज की डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज मीन कमियां बहुत हैं इस ग्लोब की अब वही बात करेंगे द 
ग्लोब हैज फ्लोइंग डिसएडवांटेज बहुत सारी कमियां हैं वो कमियां क्या है फर्स्ट इज वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम एक ही समय में हम ग्लोब का ओनली हाफ पोर्शन ही देख सकते हैं जो दूसरा अपोजिट साइन को नहीं देख सकते ठीक है तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है अगर हमें पूरी अर्थ को देखना हो तो ग्लोब पे हम नहीं देख सकते उस चीज क्लियर सो वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम कि हम एक समय में एट ए टाइम में ओनली हाफ ग्लोब को ही देख सकते हैं सेकंड पॉइंट अ ग्लोब कैन नॉट बी डेवलप फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ तो ग्लोब पूरी अर्थ का मॉडल बनता है किसी एक पार्ट को ग्लोब के ऊपर शो नहीं किया जा सकता जैसे मैप को हम किसी भी पार्ट का मैप ड्रॉ कर सकते हैं पूरे कंट्री का भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड का भी कर सकते हैं या कंट्री के अनुसार किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का भी कर सकते हैं मैप ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं है उसमें तो वोल अर्थ का ही शो होता है उसमें अर्थ का किसी पार्ट को हम शो नहीं कर सकते उस चीज सो इट डज नॉट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इट स्मॉल साइज और ग्लोब जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज के होता है दैट्स वाई ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है अर्थ की उस ओके तो थर्ड जो डिसएडवांटेज है ग्लोब की वो है ये डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता है एंड फोर्थ पॉइंट इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड अ लार्ज साइज ऑफ ग्लोब ग्लोब जो होता है वो छोटे साइज का होता है स्मॉल साइज का होता है लार्ज साइज का हम नहीं इसको बना सकते क्योंकि इसको डिफिकल्ट होता है कैरी करना वन प्लेस टू अदर प्लेस अगर हम लार्ज साइज का ग्लोब बना देंगे उस चीज तो इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट अ लार्ज साइज ऑफ ग्लोब एंड नेक्स्ट इज अ लार्ज साइज ग्लोब विल बी बल्कि एंड टफ टू हैंडल जो अगर बड़ा लार्ज साइज का अगर बना दिया हमने तो वो बल्कि होगा भारी होगा और हैंडल करना भी डिफिकल्ट होगा तो दिस ऑल द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब ग्लोब की जो कमियां हैं डिसएडवांटेज जो कमियां होती है ठीक है एंड नाउ द फर्स्ट ग्लोब वाज प्रोबेबली डेवलप्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक इन अबाउट 150 बीसी जो फर्स्ट ग्लोब प्रिपेयर हुआ था डेवलप किया गया था जो एंशिएंट टाइम में ग्रीक्स में किया गया था इन अबाउट 150 बीसी में एंड थस बी Need some device which is simple, easy to make and handle, and can help us to understand the Earth in a better way. तब से हमें need है एक ऐसे device की जो simple हो, easy हो और उसको handle करना easy हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा knowledge provide करवा सके, ठीक है? So we discuss today है Earth के बारे में बात की हमने और model of Earth के बारे में बात की जैसा globe बेटा. Further भी part we discuss in next coming video, okay? Thank you.